Biblical Foundations, Chapter 9. We are in Section 3, Saving Faith. We are still in the Bible's Fundamenten, in the 9th chapter, about Glaube and Hoffnung, in the 3rd chapter. What must we do to be saved? Was müssen wir tun, um gerettet zu werden? To have eternal life. Um ewiges Leben zu haben. Romans chapter 10, verse 9 and 10 lays it out very simply. Und Römer 10, 9 und 10, lass es uns genau erkennen, was wir tun müssen. It says that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness and with the mouth Confession is made unto salvation. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wenn man ihn von Herzen glaubt, so wird man gerecht, und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Wow, that's so simple, yet so difficult for people to do. Es ist so einfach. Und trotzdem so kompliziert für Menschen zu tun. Two things it says. It says, confess Jesus is Lord, the number one priority in your life. Und das erste ist, bekenne Jesus Christus als deinen Herrn. And then believe in Jesus. Believe the truth about him, what was written about him in the scriptures. Just believe that. Und dann glaub alles im Wort Gottes, was das Wort uns sagt über ihn. That he died, buried and rose again. Uh, he was, he had, he is gestorben für unsere Sünde. Er wurde begraben und er ist auferstanden. Well, we go on in scriptures and look at how are we justified or made right with God, just with God. Und wie sind wir vor Gott gerechtfertigt? Romans chapter 5, verse 1. Römerbrief 5, 1. Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. We are justified with God. In other words, just as if I had never sinned. That's kind of an easy way I remember it. But just as if I never sinned by my faith in Jesus Christ. Das ist jetzt ein Wortspiel, aber ich sage, wir stehen vor Gott, als hätten wir nie gesündigt durch das, was Jesus für uns getan hat. And, and what is the result of this justification? Und was ist das Ergebnis dieser Rechts Rechtsprechung? It says that we have peace with God. Wir haben Frieden mit Gott. That means that we have a restored relationship with God. Das heißt, wir haben eine wiederhergestellte Beziehung mit Gott. Through Jesus Christ. Durch unseren Herrn Jesus Christus. You see, we are far from God, and Jesus brings us near to God. Wir sind ohne Gott weit weg von Gott, aber Jesus bringt uns ganz nahe an Gott. How can we have access to God's grace, to God's favor? Wie können wir jetzt einen Zugang haben zu Gottes Gnade? Again by faith in Jesus. Also alles nur durch Glauben in Jesus Christus. Romans chapter 5 verse 2. Im Römerbrief 5 2. It says through whom also we have access by faith into this grace in which we stand and rejoice in the hope of the glory of God. Da heißt es, durch den, durch ihn, Jesus, haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. When I have faith in Jesus, I have access to God's grace. I can live in His grace. Wenn ich Glauben habe, dann habe ich einen Zugang zu seiner Gnade, zu seiner Gunst. I'm not condemned. Ich bin nicht verdammt. I'm not heading to hell. Ich bin nicht auf dem Weg zur Hölle. I'm not going to be judged for my sin. Und ich werde auch nicht für meine Sünden gerichtet. What a wonderful result of having faith in Jesus. Und was für ein wunderbares Ergebnis wenn wir Glauben an Jesus haben. And does this, does this justification before God, does it come by the law or by believing? Und wie kommt jetzt diese Recht, gerecht, uh, dieses Gerechtwerden vor Gott? Durch das Gesetz oder durch unser Glauben? Well, Romans 3.28 tells us, Therefore we conclude that a man is justified by faith apart from the deeds of the law. It's by faith. 
Und so im Römerbrief 3, Vers 28, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. And who does God justify? Und wen macht Gott gerecht? Romans 3,26 says that he might be the just and justifier of the one who has faith in Jesus. Da heißt im uh, Römer 3,26, Uh, ich fange schon vorne an, 25. Den, den hat Gott für den Glauben hingestellt als Sühne in seinem Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden in der Zeit seiner Geduld, um nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen, dass er selbst gerecht ist und gerecht macht den, der da aus dem Glauben Uh, der ist aus dem Glauben an Jesus. Another related concept is one about righteousness. How does righteousness come? Being in right standing with God. Und wie kommen wir in eine, ein richtiges uh, Verhältnis mit Gott? Romans 3.22 tells us, Even the righteousness of God, through faith in Jesus Christ, to all and on all who believe. Again, it's by faith in Jesus. Im Römerbrief 3,22. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben, denn er ist hier. Es ist hier kein Unterschied. Righteousness comes by faith in Jesus, not a self-righteousness. Und diese Gerechtigkeit bekommen wir durch unseren Glauben in Jesus Christus, aber keine Selbstgerechtigkeit. Be careful of self-righteousness. Ja, pass auf. Selbstgerechtigkeit ist gefährlich. Of thinking that your own good works and your own good behaviors and your own good actions are earning this kind of right standing before God. It won't. Ja, nicht deine eigenen Werke oder das, was du leisten kannst, werden werden dir die Garantie geben, vor Gott gerecht zu werden. Our righteousness can only come by our faith in Jesus Christ. Then His righteousness is applied to us. Und uh, ja, es ist die echte Gerechtigkeit vor Gott kommt nur durch Jesus Christus, denn seine Gerechtigkeit kommt auf uns. You know, our own self-righteous efforts are really can't make it. Unsere selbstgerechten Anstrengungen, vor Gott gerecht zu werden. It's like a, a, a person that's standing on a mountain and trying to reach for the stars. Can they, can they ever reach and touch the stars? No, they can't. Ein gutes, ein gutes Bild ist, jemand steht auf einem hohen Berg und will die Sterne ergreifen. And, Kann er das aus eigener Kraft? And then a person who is in the bottom of the lowest pit or in a cave is also reaching for the stars and can't make it. Neither one of them, whether you're in the cave or on the mountain, you'll never touch the stars. Oder jemand ist in einer Grube und will die Sterne erreichen. Weder der hohe Berg noch die Grube wird dir helfen, die Sterne Gottes zu berühren. So even if you think you're better than someone else, you're on that mountaintop, you've lived a better life than somebody else, that righteousness is not the perfection that God needs. So, uh, Selbstgerechtigkeit, wo du dir besser vorkommst für andere. Diese Selbstgerechtigkeit wird nie ausreichen, vor Gott Gefallen zu finden. You must have faith in Jesus Christ. Du musst glauben haben an Jesus Christus. Then he applies his perfection, his righteousness to you. Dann wird er seine Vollkommenheit und seine Gerechtigkeit dir geben. And how do the righteous live? Und wie leben die Gerechten? In Romans 1:17 and Habakkuk 2:4 says <lacht> The just shall live by faith. Im Römerbrief uh, 1,17, uh, da steht, denn darin wird geoffenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben, in Glauben, wie geschrieben steht. Das ist jetzt in Habakkuk 2,4. Der Gerechte wird aus Glauben leben. We are to live by faith. Wir sollen im Glauben leben. Trusting in God and believing in Jesus Christ for salvation. Und zwar, dass wir Gott vertrauen und Jesus Christus vertrauen für unsere Errettung. Paul spoke of a righteousness that did not come from the law. 
Und Paulus hat von einer Gerechtigkeit gesprochen, die nicht durch das Gesetz gekommen ist. It also came from faith in Jesus. Und es kam auch nur durch Glauben in Jesus Christus. Philippians 3,9 says, And being found in him, not having my own righteousness, which is from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which is from God by faith. Das steht jetzt im Philipperbrief äh, 3,9. Und in ihm gefunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird. So, how are we saved? so wie werden wir errettet? What's saving faith? Was ist erlösender Glaube? Ephesians chapter 2 verse 8 makes it very clear. Und im Epheserbrief 2:8 können wir das ganz klar sehen. For by grace you have been saved through faith. And that not of yourself, it is a gift of God. Im Römer äh, im Epheserbrief 2:8 Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben und das nicht aus euch Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken damit sich nicht jemand rühme. It's faith in Jesus Christ. Es ist Glaube an Jesus Christus. And God offers that to you by his grace. Und Gott bietet dir das an durch seine Gnade. God is offering that to you right now. Und Gott gibt dir das genau jetzt. If you will believe on the Lord Jesus Christ. Wenn du uh, dem Herrn Jesus Christus and glaubst and accept his free gift of salvation, you will be saved. Und empfange dieses, diese freie Gabe der Erlösung, dann wirst du errettet. You cannot earn your salvation. Du kannst dir deine Erlösung nicht verdienen. Just like that person who is standing on the mountain, reaching for the stars and trying to grab them, you'll never reach and make it on your own effort. Genauso wie ein Mensch, der auf einem hohen Berg steht, die, die Sterne ergreifen will wird er nie erreichen. Und genauso ein Mensch, der aus eigener Kraft die Erlösung bekommen möchte. God you a free gift. Gott bietet dir ein freies Geschenk an. And he just says, Und er sagt einfach nur, glaube. Jesus says, in me. Und uh, Jesus sagt, glaube an mich. And live. Und lebe. And have life. Und hab ewiges Leben. Who has the right to be a child of God? Who hat das Recht, ein Kind Gottes genannt zu werden. John chapter 1 verse 12 says, but as many as received him, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. Mhm. Im Johannes Evangelium 1:12 heißt es, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen die in seinen Namen glauben. And then a verse that we all love, John 3:16. Und dann noch ein Vers, den wir alle kennen und lieben, Johannes 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten son that whoever believes in him will not perish but have eternal life. Dann also, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. The way to have eternal life is to believe in Jesus. Und der Weg zum ewigen Leben ist Glaube an Jesus Christus. The way to be made righteous is to believe in Jesus. Und der Weg, um gerecht zu werden vor Gott, ist Glauben an Jesus Christus. The way to be justified, to be cleansed of your sin, just as if you had not sinned, is to believe in Jesus Christ. Und der Weg, um total gerechtfertigt zu werden, ist auch der Glaube an Jesus Christus. A saving faith is a real faith in Jesus Christ. Und ein, ein rettender Glaube ist ein echter Glaube an die Person Jesus Christus und das, was er für uns gemacht hat. Believe in the Lord Jesus. Glaube an den Herrn Jesus Christus.